你怎么笨手笨脚的？春蝉呢？把他给我叫来。主，春蝉姑姑还没回来呢。这春蝉跑哪儿去了？主，主，怎么了？慌慌张张的。主，方才有人瞧见荣佩和叶欣带走了春蝉，也不知道去了哪儿。什么？那人不会是看走眼了吧？不会有错的，奴才仔细问过了。那还不快去找？奴才这就带人去寻。等等，悄声息，不要让别人知道。这，下去吧。是。嗯、春蝉，你还是如实说吧。这些事，是不是都是皇贵妃做的？你到底说不说？不干我们主的事儿，奴婢也什么都不知道。替皇贵妃办事的蓝翠、静中、云角都死了。春蝉，你知道皇贵妃那么多事，你想她下一个灭口的会是谁？你们就不用费尽心思挑拨我们主仆关系了，奴婢什么都不知道。荣妃，咱们走吧。是。等天黑了再放人。好停，娘娘，走吧。替皇贵妃办事的蓝翠、静中、云角都死了。春蝉，你知道皇贵妃那么多事，你想一想，她下一个灭口的会是谁？主，奴才无能，找遍了也没找到春蝉。除了安华殿，那里有荣亲王的百日祭祀，奴才也不敢贸然去寻啊。没用的东西，滚出去！呃，这。春蝉，你回来了，主找了你好半天。奴婢让主担心了。起来吧，跟丢了魂儿似的。多谢主。上哪儿去了？奴婢也不知怎么，就被荣佩和叶星带到了安华殿，扣了半日。翊坤宫娘娘也在，他们一直逼问奴婢，可是奴婢什么都没说。他问了你什么？翊坤宫娘娘问的，无非是他最疑心的那些事儿。主，奴婢真的什么都没说。若是说了，奴婢自己也没命了呀。好了，本宫自然信你。时候不早了，你也回去歇歇吧。
皇祖母，云娘娘已经回来了。我为什么还要挪去慈宁宫，跟皇祖母住呢？你呀、啊，就安安稳稳跟皇祖母住上一段，啊，咱们祖孙俩在一块儿，啊，嗯，什么？永基被太后带去慈宁宫抚养。是啊，奴婢一听到这个消息，就立刻来回禀主了。他们不会是察觉到什么了吧？应该不会，奴婢做事一向小心谨慎的呀。但是好好的，太后为何要从协芳殿接住永基呢？这个，奴婢也不知道啊。或许是因为太后可怜十二阿哥吧。那御膳房那儿呢？慈宁宫有小厨房，这御膳房的饭菜恐怕是再也不能送到十二阿哥跟前了。这好不容易排布了这么久，突然便动不了他的饮食了，岂不是前功尽弃？这东西本是天长日久才起效用的。如今突然被打断，自然是乱了您的安排。不过想来太后年迈，自然也照顾不了十二阿哥太久，咱们还是有机会的。把本宫的护甲拿来。是。好不容易祖孙三个一起吃饭，个个食不甘味的。永基，皇祖母小厨房的膳食不香，到了你皇阿玛这里还不合胃口。皇祖母，孙儿想吃御膳房的饭菜。这就是御膳房的饭菜，有何不合胃口啊？没有儿臣在尚书房吃的好吃。回皇上的话，十二阿哥在尚书房时，的确静得香。慈宁宫的小厨房也就罢了，都是御膳房做的饭菜，怎么永基就非得惦记着尚书房里吃的那些呢？儿臣吃不下了。放肆！瞧你说话举止，还有没有点规矩？儿臣知罪。罢了。与其责怪永基，不如去查查御膳房给他做饭菜的厨子。若真是合口味，那就继续给他做着。皇娘说的是。傅家，哎，你去问问。是。也不知，只听说是十二阿哥非要这御膳房做的饭菜，不满慈宁宫现在的饮食，才会让太后起疑心。哦，那日又碰巧是太后带着十二阿哥一起去养心殿用膳，就连着皇上也知道了。你不是说那个东西下到饮食了，多了会产生幻想，少则慢慢损伤五脏六腑，为何十二阿哥吃了会总念想？奴婢没有亲身试过这个。更不知道此物吃多了会上瘾啊！混账！你是故意要害死本宫？奴婢怎敢？太后就算要查，也查不出什么来的。那野熏原本就是作为配菜放进去的，主大可放心啊！放心？本宫看来，未必是太后疑心吧？你是不是在安华殿说了什么，才让太后带走了永基，还如此防范？奴婢对天发誓，奴婢对主忠心耿耿，从来没有说过什么。主明鉴
。奴婢真的什么都没有说过，更不知道皇上和太后为何会突然提起此事。奴婢，主，十五阿哥快下学了，您看要不要去接他？你去给我盯紧了御膳房那个伺候十二阿哥饮食的人。过了这段时日，打发他出宫两顿干净。若再生事，本宫饶不了你。是是